Acosando a Dios, la secuela. Volvió Maradona y volvió el refrito mediático. Estamos buscando, estamos, es como si fuera un animal enjaulado y estamos tirándole a ver, a ver si salta. Digamos, somos jodidos también nosotros, porque tampoco les estamos haciendo nuestro trabajo. Hola, Dieguito Fernando, ¿pudiste visitarlo? ¿Qué le regalaste a Rocío para el cumple, si se puede saber, Diego? Eh, el cielo. Esta linda frase esa. Bueno, Diego, este, ¿cómo están las cosas con, con Verónica? Eh, ¿Pudieron arreglar las cosas? ¿Es cierto que viajó a Uruguay ella? La cuota alimentaria. <risa> eh, ¿Algo para decir? Mira, mira, mira. Cuidado. Los boludos son como las hormigas, están en, en todas partes del mundo. Yo no tengo por qué ir a contarle cosas mías al periodista. No, quiero dejar bien para a Verónica con el nene, uh -huh. porque a mí me interesa mucho Diego Fernando. Pará, pará, pará. Yo esta película ya la vi. Diego volvió a la Argentina y los medios calcaron el modus operandi de periodismo acosador que tanto les rindió la vez pasada. Las persecuciones, los rumores, las guardias, los testigos. Miren esta nueva secuencia y díganme que no están por sacar el... Manual para panelearle la vida a Maradona. Ahí está Diego Maradona. Vamos a ver si podemos hablar con él, ¿eh? Si se presta a charlar un rato. Diego, querido. ¿Cómo andas, Diego? Ahí está Diego. A ver si podemos hablar con él. Unas palabras. Muy serio, Maradona. Ahí se, se retira sin hacer declaraciones. Diego Armando Maradona. Y vamos a ver si lo podemos seguir. ¿Qué pasó? Pará, pará. Pará, pará, pará. Ahí se paró Maradona. Se paró Maradona. Acércate, acércate, acércate vos. Acércate vos con la cámara. Yo te espero acá. Así no me putea. Ahí se paró Diego Maradona. Porque lo están siguiendo. Ahí está Diego. Ahí se paró Maradona enojado. Ahí está Diego enojado. Diego está enojado, se paró. Diego. Se enojó con un fotón solamente. Ahí se saca una foto. Diego, solamente saludarte. Diego, querido. Pediste disculpas por la otra vez, Diego, solamente. ¿Eh? Por favor, nada más eso. Vos sabés que yo con moto. Ah, todo bien, todo bien. Ahí está Diego, Maradona, que me da la mano. Pero van, que en que este es solo el principio. Ya cubrimos la persecución automovilística y ahora llega otro clásico de la invasión mediática en la vida privada. El testigo clave. Quiero saludar a Alejandro. ¿sí? ¿Quién es Alejandro? Alejandro es un testigo del eh, vuelo de Dubai a Río de Janeiro. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Toti. ¿Cómo andas? Decíme a la de Carlos que está muy linda. ¿eh? Ah, bueno, ah, no, gracias. Eh, tenés muchas ganas de sacarte una foto con el ídolo. Te mandás a primera y ¿con qué te encontrás? Con Verónica sentada a UPA de él, besándose. No estaban haciendo nada extraño, solo no, besos no, no. y abrazos. No, no, no. no. Escuchame una cosa, eh, sí. Alejandro, y nadie se percató de esto. A ver, y esto fue en el tramo Dubái-Río de Janeiro, ¿no? Claro, porque de Río para acá, cuando volvimos a subir al avión, el único que lo hizo fue Diego. Eh, Verónica, Verónica se quedó en Río quedó de Janeiro. En Río, no sé, o si se fue a un carnaval, carnaval. Esta es la bomba del año. Sí, sí, sí. Ma qué bomba, ladri. A este tipo le falta swing. Me vas a comparar a este testigo 4 de copas con el genio de los productos nutricionales de la otra vez. Lo agredió Maradona, que le insultó. Le insultó. ¿Por qué? ¿En qué situación? Le mandé unas muestras de productos nutricionales que ayudan a mejorar la salud. Y el señor Maradona, con total eh, impunidad que lo maneja, me presenté para decirle que yo había sido la persona que le había mandado los productos nutricionales y lo único que hizo fue responderme con insultos. ¿Qué me pasaba? ¿Olor a alcohol tenía? ¿Lo agredió físicamente? No, físicamente no. Simplemente patotero. Pasemos al tercer capítulo del manual para panelearle la vida a Dios. Otra figurita repetida es la prensa colándose en la casa de los suegros del 10, tratando de manotear un fideo a través de las rejas. ¿Se van para la fiesta? ¿Se van para la fiesta? Estamos que la pasen lindo, ¿eh? Listo, gracias, querido. Abuela, pasala bien. Sí, sí. ¿Cómo está Diego? ¿Está contento? Está bien. ¿Lo tenemos bien? ¿Está de buen humor? 
Ahí está, señoras y señores. ¿Cómo fue el encuentro con Maradona? No, bien, bien. bien, 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 bien. Sí, sí, es... Está no, no. ¿Cómo que dice la prensa? ¿Nos va a tratar bien o está bien? No, 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 la verdad es que está tranquilo. Ahí está Diego Armando Maradona. Ustedes lo pueden ver. Acaba de llegar Maradona a la Argentina y pasó su primer día en la casa de sus suegros, junto a su novio, sonriendo, distendido, se lo viene de buen humor a Diego. Vamos a ver si podemos hablar unas palabras con él. Estamos esperando a Diego, que está comiendo con su nueva suegra, con su novia, aquí en la casa de Bella Vista. Único medio presente. Ahí está saliendo de la casa a las 2 de la mañana. Volvamos al testigo. Que sospecho que inventó todo esto para chamullarse a la dificilísima Virginia Gallardo. Posta, se puede tener tan poca vida como para escuchar a un completo desconocido decretando quién contiene mejor a Maradona. Vos fijate lo que fue Diego como persona al lado de Verónica en los años que estuvieron juntos. Lo que pasó con Rocío. Todos nosotros los hombres, no hay alguna mujer que nos contiene más que vos. Bueno, a Gallardo lo puede decir. Vos notaste a un Diego más contenido por no, Verónica, Verónica que en otra situación. ¿Eso es lo que querés decir? Sí. Exacto, se entendió. Jugamos de memoria. ¿Podemos usted? interpretar que Claudia lo contiene mucho más? No, lo que lo, lo contiene, contiene es en la parte económica por ahí. Claro. Bueno, por lo menos no todo fue calcado a la visita anterior de Diego. Esta vez también lo sacaron de contexto alevosamente. Escuchen cómo lo cita Tauro y díganme que no suena como una declaración terrible. Lo más importante de esta nota que dijo, Mira, ¿sabes qué fue? No tenía ninguna duda. ¿Sabes qué fue? Que dice que Claudia Villafañe tiene novio. Que él lo conoció por una foto que le muestran. Y lo que más le dolió es que el novio de Claudia Maradona estaba, eh, Claudia Villafañe, estaba con Benjamín el nieto. Dice, fue como un pulián en el alma. Lo vi jugar con Benjamín. No se lo voy a perdonar jamás, la tiene jurada. Eso dijo. ¡Uh! ¡No! ¡Se repudrió! Nah, tranca, que Tauro la recontra amarilló. Escuchen el tono distendido y bromista que usó Diego cuando dijo esto. ¿Qué pasa con Claudia? Claudia fue el gran amor de mi vida. Hoy Claudia está en pareja y me parece fantástico, pero yo digo sin devolución. ¿Conoces a la pareja de Claudia vos? Sí, sí, la conozco perfectamente. ¿Te llevas bien? ¿Está probada? Sí, vi la foto. Ah. Lo, lo que me jodió un puñal del alma fue que lo vi jugar con Benjamín uh. y eso no se lo voy a perdonar jamás a este chabón. Eso duele. No, no. Que haga lo que quiera con Claudia, pero que no con Benjamín la tire jurada. <risa> Fue como un pulián en el alma. Lo vi jugar con Benjamín. No se lo voy a perdonar jamás. La tiene jurada. Eso dijo. Y ahora sí, pasamos a algo que no puede faltar en el manual de la invasión a Diego. La inflada de bombo mediática. Escuchen la frase con la que arranca Aventura. Al principio pensé que hablaba de Mauro Federico. Hay una panza dando vuelta. Una panza. <risa> Esa vez Ventura, decilo. ¿Se va Maradona a la Argentina? Pregunto. ¿Se va Diego? Hay una panza dando vuelta por ahí. Te equivocás, Luis. Esa panza versera estuvo dando vueltas en la tele todo el año. Rocío, la nueva novia de Diego Armando Maradona. Dicen que ella estaría embarazada. Diego Armando Maradona estaría esperando otro bebé. Hola. Está embarazada. Lo sabe Diego y van a decidir juntos por eso qué van digo. a hacer. Yo te digo, yo te digo. Yo te digo. Es sí. Está embarazada. Yo te digo, no, no te digo nada, yo te digo, es sí. Es sí. Rocío, se dijo que estás embarazada para desmentir o afirmar. No estás embarazada. Perfecto. Para terminar, los dejo con un poquito más del mejor amigo de Ricardo Ford, que le corrió la cortina al show del panelismo sádico de sus colegas. ¿Y cómo es esta relación con la prensa? Porque otra vez, de nuevo, vuelve a, a tener problemas con los fotógrafos que lo siguen. Lo estamos buscando también. Si, le va, si él va a un lugar y hay cinco autos atrás siguiéndolo y haciéndole... Y Diego no va a salir a tirar besos. Va a salir a putear. Y eso claro. sí, lo estamos buscando. Estamos, es como si fuera un animal enjaulado y estamos tirándole a ver, a ver si salta. Digamos, somos jodidos también nosotros. Porque tampoco es estamos haciendo nuestro trabajo. Por lo menos yo a esta altura digo, no, estamos haciendo otro trabajo. Estamos viendo a ver si podemos sacar a Maradona. Lo único que estamos tratando de hacer es ver si podemos sacar a Maradona para después decir, qué horror, cómo, maltra cómo nos maltrató Maradona. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratar de que, de que él se ponga loco. No hay otra cosa. A ver, tenemos una noticia de último momento. Estamos trabajando eh, en la casa del de papá de Diego Armando Maradona. Hubo un incidente 
eh, allí con la luz de nuestro ayudante de cámara a partir, entendemos, de una eh, reacción de Diego Armando Maradona. Está... A ver. ¿Cómo no? Está saliendo Maradona. Saca salud. Diego, saca salud. Diego, tranquilo. Saca salud. Él siente como que... No, no, siente como que fue invasiva la luz, que esté prendida la luz aquí en la puerta de la casa del padre y cruzó y vino directo a eso. Es más, ni registró que yo estaba al lado de él con un micrófono. Fue directo a la luz, la arrojó y ingresó a la casa. ¡Durísimo!